ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നേക്ക് ആൻഡ് മിറർ എന്നുള്ള ലെസൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടാണ് സ്നേക്ക് ആൻഡ് മിറർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലെസൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസണാണ് നയൻത്തിലെ സി ബി എസ് ഇ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ലെസൺ ഉണ്ട് ടെൻത്തിലെ കേരള സിലബസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ലെസൺ ഉണ്ട് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സിൽ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കാനും ഈ ഒരു ലെസൺ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക എത്രത്തോളം ഈ ലെസൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ടൈം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നേക്ക് ആൻഡ് മിറർ എന്നുള്ള ലെസൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ സമ്മറിയുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സമ്മറി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയറി റൈറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ലെറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ സ്പീച്ച് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സമ്മറിയിലൂടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ എ ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡോക്ടർ ഇസ് ദ നറേറ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ നറേറ്റർ ആരാണ് ഒരു ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡോക്ടർ ആണ് നെയിം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ച ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ അദ്ദേഹം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹം ഒരു ടൈൽഡ് റൂഫുള്ള അതായത് ഓടിട്ട ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ വീട് മുഴുവൻ റാറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സ്യൂട്ട് കേസ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം കാശൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് മാത്രമേ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ സ്യൂട്ട് കേസിൽ ഷേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ധോത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സോളിറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ വൃത്തികെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അഴുക്ക് പിടിച്ച ഒരു വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബെന്യൻ ആണ് കേട്ടോ അതും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ബെന്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെസ്റ്റായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സമ്മർ നൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കെറോസിൻ ലാമ്പ് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കില്ലേ അത് കത്തിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ചെയറിലിരുന്നു തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലൊരു വലിയ മിറർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു മെഡിക്കൽ ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചു ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെതർ കാലാവസ്ഥ വളരെ ചൂടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മിററിലേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ അഡ്മയർ ചെയ്യണം അഡ്മയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്ന അദ്ദേഹം രണ്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഡെയിലി ഹാൻഡ്സം ആയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് റീസൺ എന്താ അദ്ദേഹം ഡെയിലി മിസ്റ്റേക്കോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു തട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കണം തട്ട് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തറയെ വീഴുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് അല്ലേ അതേപോലത്തെ തട്ട് സൗണ്ട് അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് റാറ്റ്സ് ഓടി നടന്നിരുന്നു അവിടെ ഒക്കെ ആ റാറ്റ്സിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഇല്ല അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് തട്ട് സൗണ്ട് എന്ന് നോക്കി പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തന്റെ ഷോൾഡറിൽ ഒരു സ്നേക്ക് വന്ന് ഇരിക്കുന്നു ആ സ്നേക്ക് ആയിരുന്നു തറ വീണത് അത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോൾഡറിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു കയറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള വെനമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പോയിസ്ണസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷമുള്ള ആ ഒരു ക്രീച്ചർ ക്രീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേക്കിനെയാണ് ആ ഒരു സ്നേക്ക് ദേഹത്ത് കോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആമിലാണ് അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ലെഫ്റ്റ് ആമിലാണ് ആ സ്നേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ തൻ്റെ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച്
ശ്വാസം പോലെ എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ സ്നേക്ക് മിററിൻ്റെ നേരെ തിരിയുന്നു അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അൺകോയിൽ ചെയ്യുന്നു ആ ചുറ്റിയിരുന്നത് ചുറ്റി മാറി അത് ടേബിളിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് മിററിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു സ്നേക്ക് തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറിയതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്തത് ഡോക്ടറിന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി വാനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ഓടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നിടം വരെ ആ ഓട്ടം നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കുളിച്ചു എന്നിട്ട് ഫ്രഷ് ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ധരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും തൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബിലോങ്ങിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് തൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്നേക്സ് സോറി തീഫ് കയറി എന്ന് ഉള്ള കാര്യം തീഫ് എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി ഡോക്ടർ തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നറേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാണ് ശരിക്കും എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ തീഫ് പോയത് എൻ്റെ ധോത്തിയും കോട്ടും അതുപോലെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോയി പക്ഷേ എൻ്റെ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെസ്റ്റ് മാത്രം ആദ്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ബനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആ ബനിയൻ മാത്രം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയി അതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ഇൻസൾട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായിട്ട് പറയാണ് ഇതാണ് സമ്മറി ഇനി ഈ സമ്മറി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സി ഇതൊരു ഡയറി എൻട്രിയാണ് ദ ഹോമിയോപാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ വാസ് അട്ടേർലി ഷോക്ക്ഡ് വെൻ ദ കോബ്ര കോയിൽഡ് അറൗണ്ട് ഹിസ് ആം റീച്ചിങ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓം ഹി റോട്ട് ഹിസ് ഫീലിങ്സ് ഓൺ ഹിസ് ഡയറി വാട്ട് മേ ബി ദ വാട്ട് മേ ബി ദ ലൈക്ലി ഡയറി എൻട്രി അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡയറി എൻട്രി എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഡയറി എൻട്രി എഴുതാൻ പറ്റും ഡയറി എൻട്രിക്ക് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് ഡേറ്റ് ഡേ ടൈം അതിനുശേഷം ഡിയർ ഡയറി എന്ന് എഴുതണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് എഴുതണം ഡേ എഴുതണം മൺഡേ എങ്കിൽ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ എങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിയർ ഡയറി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സമ്മറി അതിലെ എല്ലാം ഹി എന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഐ എന്ന് ചേർക്കുക ഐ വാസ് ദയർ അല്ലെ ഐ വാസ് എ ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ചേർത്ത് ഹി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഐ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താവും അതൊരു ഡയറി എൻട്രി ആയിട്ട് മാറും അടുത്തതായിട്ട് ലെറ്റർ എഴുതാനാണെങ്കിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദ ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡോക്ടർ വിഷസ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഹിസ് ടെറിബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആഫ്റ്റർ എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ദ സ്നേക്ക് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇമാജിൻ ഡോക്ടർ ഇസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഡിസൈഡ് എ ലെറ്റർ നറേറ്റ് ദിസ് ഇൻസിഡൻസ് ടു യു ഹൗ ദ ഡോക്ടർ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റോറി ടു യു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അറിയാമല്ലോ ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എഴുതുക അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ദ ഇതുപോലെ എഴുതുക അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സമ്മറിയിലെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഹീക്ക് പകരം ഐ ചേർത്തിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ലെറ്റർ റെഡി ആയി ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് യുവേഴ്സ് ലവ്വിങ്ങിലി യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലെറ്റർ വളരും അതും വളരെ ഈസിയാണ് അടുത്തത് സ്പീച്ചാണ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അറിയാമല്ലോ ഇതാ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹി എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഐ എന്നാക്കിയാൽ മതി ആ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ശേഷം ഹി എന്നുള്ളത് ഐ ആക്കി എഴുതിയാൽ മതി സ്പീച്ചും റെഡി സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ചേർത്ത് എഴുതുക അതായത് ഡോക്ടർ പറയുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഹി എന്നത് മാറ്റി ഐ ചേർത്താൽ കാര്യം നന്നായി എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ